Ну, это, короче, Рафаэль фигурка. Мне нравится эта фигурка. Зину его. Подпишись на мой телеграм-канал. Там будут анонсы видео, стримов, какие-нибудь фотографии со съемок и чат, я буду с вами общаться. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс. И сегодня у нас распаковка вот такой вот копии э, из Черепашек Ниндзя 2003 года, Леонардо. Тинеш Мунт это не раз 2003. Вот так вот, если вы видели когда-то у себя на рынке, либо где-то там в интернете вот такие вот фигурки, вот там где такие черепашки изображены, то это э, копия фигурок черепашки 2003 года. Если вы хотите купить оригинал, то идите на eBay, и на eBay там они очень даже дорогие. Распакованные стоят примерно 20-30 евро, а запакованные там 60-100 евро. То есть фигурки есть все-таки запакованные на eBay. Так что, ребята, если что, если кому-то это интересно, то заходите и там покупайте. Заказывайте. Вот, ребята, фигурка, которая у меня была из детства. Мне ее подарили, наверное, в лет 8-7, где-то так. Вот она, конечно, уже вся потрепанная. Это от одного, от одного и того же производителя. То есть, вот Рафаэль и вот Леонардо. Это, как видите, тупо один и тот же производитель. У меня ничего от него не осталось, кроме... Хотя нет, осталось. Я имею в виду, коробки нету. Сюрикены есть. От него только они где-то валяются. Все, что я нашел, это вот такая вот, ребята, броня от него, от него. И вот такой вот сай, который такой четверной сай был в комплекте. И также были сай. Вот, кстати, можно посмотреть, что у него в комплекте. Вот. Вот это вот все с ним было в комплекте, в этой фигурке. Вот такая вот штука для веревки. Она была тоже. Я ее, кстати, сломал. Два сюрикена тоже были. И вот эти саи тоже были. Вот. Все, все, у меня больше никакой фигурки не было. Все остальные у меня были прям вообще еще хуже подделки. То есть вот это, это еще неплохо. Вот эта вот игрушка, это еще неплохо, потому что, во-первых, она резиновая. Это не пластмасса, это резина. Вот такая вот, ну, внутри, ну, может быть, кстати... Не, она вся резиновая, кстати. Да, она вся резиновая. Бандана тут, повязка чуть-чуть отломалась, к сожалению. Фонарик уже не работает, у него вот на шее есть фонарик. Он уже не работает, кнопка запала, и фонарик сам по себе не работает. Ноги двигаются не на 360 градусов, конечно, ну почти. О, а это на 360, потому что я здесь тупо ось сломал. Ребята, я не виноват, это игрушка такая. Руки двигаются тоже на 360. А нет, смотрите, тут надо сломать ось, тогда он будет двигаться на 360. Голова двигается, нет, не двигается тоже. Полностью не двигается. Нет, я ее сейчас выкручу, лучше не надо. Вот. Ну, это, короче, Рафаэль фигурка. Сейчас мы будем распаковывать самого Леонардо. Перед этим не забудьте вступить в группу для обмена карточками, а также всякими коллекциями. Она у вас сейчас на экране. Если что, ссылка на эту группу будет в описании и в комментариях. Все, давайте начнем. Вы поставили лайки, подписались на канал, нажали на колокольчик. Так, что ж, с чего начнем? Наверное, со скотча, который надо снять. Так, надо бы взять какой-нибудь нож. Хотя, я думаю, можно... Ой-ой-ой-ой. Нет, так отлеплять, конечно, будет фиговая идея. Ну, давайте как-то... Блин, я сейчас лишусь всей краски, ребята. Эх. Это, конечно, обидно, но тут никак... Хотя давайте я попробую за ножницы. Ребят, классный вариант. У меня есть нож кредит, которым я сейчас воспользуюсь. И порву скотч. Ой-ой-ой. Все, отлично. Ребята, берите нож кредит, то это лучшее что только есть на рынке из ножей, я вам говорю. Нож кредитка это самое лучшее, что только есть. Так, подождите. Здесь я порчу уже упаковку. О! Отлично. Распаковано. Хоп! Ну, знаете, это... Ой! О, кстати, я помню это. То, что оно вот таким вот... Вот так вот прикольно было. Это можно было куда-то клеить, куда-то, в общем-то, забирать. То есть вот. Это прикольная штучка такая. 
Конечно, обычная картонка, но все равно, ребят, мелочь, а приятно. Кинг Шмут это Ninja Turtles. Можно где-то повесить или наклеить. Так, 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 так. Фигурка. Две вот эти штучки. Сюрикены. Кстати, у одного сюрикена, походу, нету э, инь-янь наклейки. Так, давайте тогда. О, Леонардо у нас достается просто так. Давайте сначала посмотрим. Что у нас тут есть из такого? Так, мечи, кстати, мечи сделаны отлично. Естественно, они не похожи на мечи из фильма, ой, из фильма, из мультфильма 2003 года. По какой причине? По той, что это обычная подделка, поэтому оно и не похоже на то, что... О, кстати, они такие резиновые, классные, гнущиеся. Так, по-моему, эта фигурка даже качественнее, чем Рафаэль. Хотя, скорее всего, мне так кажется, потому что Рафаэль у меня очень поношенный. Так, иньяни, ребята, наклеечка, которая у меня сейчас на пальце. Я сейчас с этим проблемы решать не буду, пожалуй, потому что это будет долго. А ну-ка, а тут иньянь есть? А нет, смотрите, нет на втором сюрикене иньянь. Не знаю почему, может он где-то выпал. Кстати, кто еще не видел, у меня также есть Микеланджело, который очень странный, который розовый, нафиг Микеланджело. Поэтому, если что, то вы можете потом зайти на канал, подписаться. И также у меня есть Шреддер. Поэтому, если что, будут эти распаковки тоже. Просто зайдите на канал, подпишитесь на него, нажмите лайк под этим видео и на, на колокольчик нажмите. Кому также интересно распаковки, у меня куча вот карточек распаковать, распаковок черепашек ниндзя и всяких вот таких вот <свес> коллекций. Все, это небольшая реклама самого себя была. И мы смотрим все остальное, все, что тут у нас есть. Так, также здесь есть вот такие вот присоски. Давайте одну, наверное, возьму. Выглядит, конечно, круто, <свес> ничего не скажешь. Выглядит классно, но... Не знаю, ну-ка, давайте посмотрим. Не, ничего не, не лепится, это даже не присоска, это такая... Блин, я не знаю даже, как сказать, что это такое. Обычная резина, то есть. Оно даже никак не деформируется. То есть сейчас я это, я ее просто, наверное, порву. Хотя... Ладно, не буду проверять. Так, что у нас тут еще есть? Ну, мечи, мечи, кстати. Мечи интересные, я уже их показал. Сюрикен, давайте один сюрикен все-таки я достану. Чего бы и нет. Так, а что он не достается? Сюрикен. О! По-моему, сюрикены реально качественнее, чем те, которые были у Рафаэля. Я не могу сейчас вам показать, потому что я не знаю банально, где. Я еле Рафаэля нашел, блин, а где найти сюрикен, который шел вместе с Рафаэлем, я не знаю. Если найду, то покажу в следующей серии. Так, давайте второй меч, пожалуй, тоже достану. Сейчас я просто распаковываю его. Вот и второй меч. Вот они вместе. И давайте теперь саму фигурку посмотрим. Ну ладно, выглядит он классно. Это, во-первых, во-вторых, у него есть штука для мечей. Это уже плюс несколько баллов. Бандана у него тоже есть. Ну, у Рафаэля тоже была бандана, но, как видите, я ее что-то как-то сломал. Я не помню как. Ну, каким-то образом. Короче, да, это одна и та же фирма. Выглядит он замечательно. Я не знаю, как для подделки он выглядит замечательно. Классно. Ой, руки у него шикарно двигаются по сравнению с Рафаэлем, который уже пережил столько всего, столько ему лет. Вот Леонардо пока что еще шикарен. Я с ним играться, конечно, уже не буду. С Леонардо, может быть, продам, может быть, оставлю себе в коллекцию подделок. Не знаю, но... Ребят, Леонардо реально шикарен. То есть, ну вы это видите, что это неплохая фигурка. Тем более, это вообще недорогая. И хорошая за свои деньги фигурка. Типа, давайте посмотрим. Мечи ему в руку лезут. Естественно, лезут, смотрите. Оп, вот вам Леонардо. Так. Той стороной? Я не той стороной. 
Оп, ребята, вот вам ниндзя черепашка. Леонардо, собственно говоря. Ну, классно, ребят, классно, честно. Мне нравится эта фигурка. Красиво выглядит. И вот эти вот присоски, давайте одну я возьму. Кстати, смотрите, броня, которая шла в комплекте с Рафаэлем. Ему ее тоже можно одеть. Вот как он будет выглядеть. Кстати, лазер интересно работает. Видите, у них лазер на шее. Это означает, что это нафиг подделка. У него, скорее всего... Да, у него кнопка вот сзади. Вот. Сзади вот этой штуки для мечей. Я не помню, как она называется. Чехол для мечей. Ой-ой-ой, смотрите, ребята. А фигурка-то раз это. Смотрите, по частям нафиг сейчас будет разламываться. А мой Рафаэль такой же? А мой Рафаэль почти такой же. Как бы. Поэтому, ладно. Не, ну улыбка-то у него прикольная. Улыбка у него ряд, смотрите, классная. Да, неплохо, мне тут неплохо, мне очень нравится. Мне очень это нравится. Так. Присоска. Как ее убрать? Я просто я не понимаю, как ее. Ну, как надо, типа. А, -а, -а прям за палец. Смотрите, ну. Тоже выглядит неплохо, как аксессуар, как дополнение, да, типа бум-бум-бум-бум-бум, он ползает. Ребята, фигурка реально классная. В следующей серии вас ждет Шреддер и вот, вот такой вот Леонардо у нас был сегодня. Я смог положить мечи в его ножны, то есть все прям круто. Я решил еще вот с такого вот ракурса вам показать его, чтобы, если вам интересно какие-то мельчайшие детали... Прям, если вы хотите осмотреть покрас его, вот резину его, все великолепно, все круто. То есть, ну вот, да, есть какие-то вот небольшие оттеки краски. Ну, блин, ребят, за такую цену смешную это просто великолепно. Не знаю, продавец, наверное, покупал их как-то, может, подороже, может, подешевле, но то, за сколько я получил, это, конечно, дешево, да. В следующей серии у нас будет Шреддер. Что ж. Это черепашки ниндзя. <смех> Не знаю, что еще сказать. В общем-то, все. Ребят, на этом все пока что. В следующей серии будет Шреддер. Э, тоже прикольный резиновый весь. Два когтя у него там будет. Я вам покажу также фигурку, которая у меня есть. Шреддера подделочная. И также вот у меня есть Микеланджо, которого мы тоже вскоре откроем. Все, пока на этом все, я заканчиваю. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии. И пока на этом все, вот такой вот был у нас Леонардо. Всем пока!